कोलेस्ट्रॉल कैसे बना ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ठीक है मैकेनिज्म्स पांच मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू हम कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रेगुलेट कर सकते हैं पहला मैकेनिज्म है स्टीरोल डिपेंडेंट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो कि हम यहां पे अभी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे दूसरा मैकेनिज्म है हमारे पास स्टीरोल एक्सीलरेटेड एंजाइम डिग्रेडेशन जब स्टीरोल का लेवल हाई होता है तो एंजाइम खुद ब खुद यूबिक्यूटिनेशन और प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन के थ्रू खत्म हो जाता है ठीक है पॉइंट है स्टीरोल इंडिपेंडेंट फास्फोराइलेशन और डी ठीक है इसमें आपके रोल आ जाते हैं काइनेजिस और फास्फाटेजिस के जो हमारे पास काइनेज होगा वो फास्फोराइलेट कर देगा एच एम को ए रिडक्टेज को और उसे इनहिबिट कर देगा वाइल फास्फाटेज उसे डी फास्फोराइलेट करेगा और उसे एक्टिवेट करेगा जो एच एम जी को ए रिडक्टेज है ये मेन रेगुलेटरी इंजाइम है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथिस का और इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है जो कि डी फास्फोराइलेटेड फॉर्म है जो इसकी फास्फोराइलेटेड फॉर्म है वो इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है ठीक है फोर्थ मैकेनिज्म में हमारे पास हार्मोनल रेगुलेशन है इसमें मेन रोल इंसुलिन और ग्लूकागोन का है इंसुलिन जो है ये हमारे पास डी फॉस्फोराइलेशन करवा देती है एच एम जी को रिडक्टेज की और उसे एक्टिवेट करती है वाइल ग्लूकागोन और एपिनोफ्रीन क्या कहते हैं फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं और उसे इनिबिट कराते हैं फिफ्थ मैकेनिज्म है ड्रग इनिबिशन ड्रग इनिबिशन में आप देख सकते हैं कि स्टेटिन ड्रग्स जो होती हैं ये स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होती हैं किसकी एच एम जी कोए की हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोजाइम ए की जो कि सबस्टेट है एच एम जी कोए रिडक्टेज का तो जब उसकी एनालॉग है तो ये कम्पिटिटिव इनिबिशन में आ जाएंगी और कंपिटिशन में आएंगी तो इनिबिट कर देंगी किसको एच एम जी कोए डक्टेज को तो इस इन पांच मैकेनिज्म के थ्रू हम कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को रेगुलेट कर सकते हैं अब हम देखते हैं स्टीरोल डिपेंडेंट जेनेटिक रेगुलेशन के जीन लेवल पे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को ज्यादा और कम कैसे किया जाता है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ एब्रीविएशन या कुछ प्रोटीन्स के नाम जो कि यहां पर यूज होंगे ठीक है सबसे पहले एस आर ई स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट ठीक है जी उसके बाद है हमारे पास स्रेब टू एस आर ई बी पी टू स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन टू थर्ड वन है हमारे पास एस सी ए पी स्कैप स्रेब टू क्लीवेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन और फोर्थ है हमारे पास इंसिक इंसुलिन इंड्यूस्ड जीन जी इंसुलिन इंड्यूस्ड जीन प्रोटीन ठीक है जी तो ये कुछ एब्रीविएशन थी जो कि हमें पता होनी चाहिए अब हम प्रोसीड करते हैं ये हमारे पास एक सेल है कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल है जिसमें कोलेस्ट्रॉल सिंथिस होती है तो उसमें आप ये देख लें एच एम जी कोई डक्टेज है जिसके साथ फास्फोराइजेशन हुई हुई है और ये इनएक्टिव है और यहाँ पे फास्फोराइजेशन नहीं है और ये एक्टिव है तो जब इसकी फास्फोराइजेशन खत्म होगी तो इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम फास्फोप्रोटीन फास्फाटेज तो ये एक्टिव हो जाएगा और जब इसकी फास्फोराइजेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम ए एम पी के विच इज एडीनो एडीनोसिन मोनोफासफेट काइनेज ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे वो इनएक्टिव हो जाएगा तो जब ये एक्टिव होगा तो क्या होगा और जब ये इनएक्टिव होगा तो क्या होगा पहला सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं जब आपके पास स्टीरोल लेवल जो है वो सेल में क्या है लो है और आपने कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को हाई करवाना है तो वो कैसे होगा जब आपके पास स्टीरोल लेवल लो होगा तो क्या होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं जो उसकी मेम्ब्रेन में पाई पाए जाती हैं उसमें स्रेब टू है स्कैप है इनसिग है ये आपस में इनका कम्प्लेक्स बना होता है ठीक है नॉर्मली ये उसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं तो जब स्टीरो लेवल लो होता है तो ये सेंस करता है कि स्टीरो लेवल लो है कोलेस्ट्रॉल को हाई करवाना है तो ये जो कम्प्लेक्स है स्रेप टू और स्कैप का ये मूव करता है गोल्जी ऑपरेटस में गोल्जी ऑपरेटस में जाके ये जो स्रेप टू और स्कैप का कम्प्लेक्स था दो प्रोटीन का कम्प्लेक्स था जो कि इंटेग्रल प्रोटीन थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उसके ऊपर प्रोटी एजिज एक्ट करते हैं और उसे तोड़ देते हैं कम्प्लेक्स को स्कैप को अलग कर देंगे और सॉलिबल फ्रेगमेंट बनाएंगे जो कि है स्रेप टू ठीक है ये ये अब एंटर हो जाएगा न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में एंटर हो के ये बाइंड करेगा स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट पे ठीक है यहाँ पे होगी एच एम जी कोई रिडक्टेज जीन और यही उसका रिस्पॉन्स एलिमेंट है ठीक है जब ये बाइंड कर देगा फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी फिर ट्रांसलेशन होगी जब ट्रांसलेशन होगी तो एच एम जी कोई रिडक्टेज की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी ठीक है जी 
तो इस तरीके से क्या होगा जब स्टीरो लेवल यहाँ पे लो था तो उसकी जेनेटिक रेगुलेशन के थ्रू एच एम को एक लेवल को ए रिडक्टेज का लेवल ज़्यादा करवा दिया गया तो इससे क्या होगा फिर कोलेस्ट्रोल की सिंथेसिस अप रेगुलेट हो जाएगी अब हम आते हैं दूसरे स्नैरियो पे जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है एच एम जी कोई रिडक्टेज काफ़ी देर के लिए एक्टिव रहा और उसने मेवलिनेट बनाया और फिर अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ वो उसका लेवल ज़्यादा हो गया अब ये जब लेवल ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा जो ये हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन्स थी एंटोप्लाज्मिक रेटोकुलम की उनके कम्प्लेक्स को गोल्जियोप्रेटस में जाने से रोक देगा उसे इनहिबिट कर देगा जैसे कि आप ये देख सकते हैं तो जब ये आगे जाएगा ही नहीं तो स्रैप टू भी नहीं बनेगा और ये जाके उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे एक्ट भी नहीं करेगा और डीएनए पे बाइंड भी नहीं करेगा और ना ही ट्रांसक्रिप्शन होगी और ना ही ट्रांसलेशन होगी और जो एच एम जी को रिडक्टेज की जो अमाउंट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस भी कम होने स्टार्ट हो जाएगी तो इस तरीके से हम जेनेटिक लेवल पे भी कोलेस्ट्रॉल की जो रेगुलेशन है उसकी जो सिंथेसिस है उसे रेगुलेट कर सकते हैं अब हम देख लेते हैं जो बाकी मैकेनिज़म्स थे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस की रेगुलेशन के उसमें थे फॉस्फोरेशन और डिफॉस्फोरेशन था हार्मोनल थे और ड्रग्स की रेगुलेशन थे वो तीनों हम इसी एक पिक्चर में देख लेते हैं ठीक है तो ये देखिए हमारे पास एच एम जी को ए डक्टेज है इन्जाइम जो कि डिफॉस्फोरेटेड फॉर्म में है और एक्टिव है और यहाँ पे वो फास्फोराइलेटेड फॉर्म में है और इनएक्टिव है जब उसकी फास्फोराइलेशन करवानी है आपने तो क्या होगा उसके ऊपर एक काइनेज ने एक्ट करना है विच इज़ ए एम पी के ए एम पी के मतलब एडिनोसिन मोनोफास्फेट काइनेज ठीक है अब ए एम पी के को इट रेगुलेट करने का अलग से मैकेनिज़म है ठीक है और इसको जो ए एम पी की जो एक्टिव फॉर्म है वो फास्फोराइलेटेड फॉर्म है ठीक है और ए एम पी की इनएक्टिव फॉर्म है वो डी फॉस्फोरेटेड फॉर्म है जब इसने डी फॉस्फोरेटेड से फॉस्फोरेटेड फॉर्म में आना है तो इसके ऊपर एक और काइनेज एक्ट करेगा विच इज़ ए एम पी के के एडिनोसिन मोनोफास्फेट काइनेज काइनेज ठीक है जी इन द प्रेजेंस ऑफ ए टी पी वो उसे एक्टिव करेगा फॉस्फोरेशन के थ्रू और दोबारा जो इनएक्टिव होगा डी फॉस्फोरेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इन्जाइम प्रोटीन फॉस्फर्टेज ठीक है जी अब जब एच एम जी को रिडक्टेज को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में लेके जाना है तो हमारे पास फिर डी फॉस्फोराइलेशन होगी ये फास्फेट ग्रुप निकल गया और प्रोटीन फास्फेट फास्फोटेज आ गया हमारे पास ठीक है जी अब हम देखते हैं जो हार्मोन्स का इफेक्ट है अब डी फॉस्फोराइलेशन और फास्फोराइलेशन तो हमने देख ली ना ए एम पी के ने उसके फास्फोराइलेट किया और इनएक्टिव किया और प्रोटीन फास्फोटेज ने उसे डी फॉस्फोराइलेट करके एक्टिव किया अब हारमोन्स देखते हैं इंसोलिन प्रोटीन फास्फोटेज को पॉजिटिव रेगुलेट करता है ठीक है जी यहाँ पे भी करेगा यहाँ पे भी करेगा और यहाँ पे जब वो ये उसे पॉजिटिव रेगुलेट करेगा तो एच एम जी को डक्टेज डी फॉस्फोरेट होगा और एक्टिव हो जाएगा ठीक है और ग्लूकागोन जो है वो सी एम पी के थ्रू इनहिबिटर वन फास्फेट बनाता है ये कंपाउंड है जो कि इनहिबिट करेगा प्रोटीन फास्फोटेज को इंसोलिन ने इसे अप रेगुलेट किया और ग्लूकागोन ने इसे इनहिबिट कर दिया ठीक है जी तो अब हमें इससे पता लग सकता है कि जो इंसोलिन है वो क्या करवाती है लिपोजेनेसिस को प्रोमोट करवाती है वाइल जो ग्लूकागोन है वो लिपोलाइसिस को प्रमोट करवाता है ठीक है जी अब यहाँ पे उसने जीन ट्रांसक्रिप्शन लेवल जो हमने पहले देखा उसको अलग से बता दिया कि एच एम जी को ने जब एक्टिव था तो उसने मेवलिनेट बनाया फिर वो कोलेस्ट्रॉल बना कोलेस्ट्रॉल जब ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीस्टीरोल्स बनेगा ऑक्सीस्टीरोल जो है वो इट्स जीन ट्रांसक्रिप्शन को कम कर देगा ठीक है ये पहला मैकेनिज्म जो हम पहले देख चुके हैं और यहाँ पे हमने हार्मोनल भी देख लिया रह गया ड्रग्स का ड्रग्स में एक ही जो कंपाउंड है एक ही क्लास ऑफ जो ड्रग्स है वो इंपॉर्टेंट है स्टेटिन ड्रग्स स्टेटिन ड्रग्स हैं स्ट्रक्चरल एनोलॉग्स हैं एच एम जी कोए की और रिवर्सिबली कम्पिटिटिव इनिबिशन में ये एच एम जी कोए डक्टेज को इनिबिट कर देती हैं ठीक है जी तो ये पाँच मैकेनिज़म्स थे जिसके थ्रू हमने कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथिस को रेगुलेट किया उम्मीद है आपको समझ आई होगी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को भी अल्लाह हाफिज़